In the last episode, we sailed back to La Gomera to work on the boat. After arriving, we started working on a new project, and first thing was to lift out the washing machine. So I'm constructing a new wall, so this is uh, going to be a part of the support for the chain locker that's coming on top. The chain is coming down here and it's going to gather in the box here, so all the weight is going to be in this area. So I need to build a strong base for it. Of course, in a perfect world, being an aluminium hull, we should have done everything in aluminium. But it's not possible where we are now. There are, there are no aluminium welders on La Gomera and we don't have the equipment on the boat. So we do it in plywood and I will glass this later with epoxy and uh, glass fiber and then uh, paint it. So it's going to be strong enough. Yeah, and we have a bit of a time limit, right? Yeah, I mean, otherwise it wouldn't have been that much work. It's not, I have one, I have four days to complete this uh, and after that we get uh, guests on board so I want to be finished with this, this uh, job by then. Yeah, uh, there's gonna be some busy days. How's it going? It's going alright, it's a bit too hot for the epoxy. It hardens really really fast. Okay, so now as we're leaving Europe, uh, when we come to a new, when we arrive to a new country, we need to declare in. So then you need to hoist the queue flag, which is yeah a yellow flag like this one. So instead of buying one and spending money, I'm gonna uh, make our own today. It's just perfect to have a sewing machine on board for things like this. So now we have a queue flag. Let me show you the sweat situation. Let me show uh, you. It's show tough, show tough to work today, yeah? <laughs> wow, you're dripping. Yeah, so this is our new chain locker. For our new chain. We used to have 37 meters of chain, but now we have 80. Which we will definitely need later. So it's not completely done. Of course, this will get some paint later and also some teak trimmings around the edges here. I think it turned out all right. The new chain locker is a lot bigger than the, the one we used to have. You made it... Uh... How, how many days? Three days? Yeah. 
Yeah. Three and a half now. Three and a half. So see you when it's done. Yeah. A bit of chain. <laughs> 80 meters. How much? 80 meters. So it's quite heavy. Uh, 120 something kilos. So this is the result of what Johan's been doing this week. He has built a new anchor chain box. Yeah, so what that means is that when we, um, we're not anchoring and we need a place to store the chain, because as it is now we have 80 meters of chain. Uh, so all of that chain is inside the, this little box in here. Um, and he also built a new stand for the washing machine. Uh, it works very well. And we got some storage here on the side. So yeah, so far so good. There's a lot of fishing boats in the marina in San Sebastian. And our boat neighbors are out almost every day fishing tuna and marlin. The marlin is not allowed to keep, but the tuna is. And the son of the owner caught his first tuna, which weighed 100 kilos. We're making sushi now with the tuna that we got from the, the neighbor. And... Um, Okay, this is not how it looks when I buy sushi in the restaurants. What? <laughs> it doesn't? <laughs> well, the components are the same, but uh, the, the visual look is not very pretty. But um, the, the fish is fresh though. The fish is... Two yeah, hours it, old? It cannot be more fresh and uh, I think it will taste very good. Okay... A little bit of soy sauce. <laughs> oh. I think you did that one. Some... It's too much wasabi! Now that's the best. Oh my god! The... <laughs> the burning brain feeling. Uh. <laughs> Brain disorder. How much? How much wasabi did you put on them? Oh uh, no, not much. <laughs> I like the feeling when you. It feels like your brain is uh, <laughs> dying. Oh. It's so scary when it goes up the nose. Yeah. No. <coughs> but aside from that, they taste very well. So guys, in the second part of our um, Antarctic mini-series, Christian and I sailed from Cape Horn across the Drake Passage down to the Antarctic Peninsula. Uh, we cruised around down there for a couple of weeks before we head on north up to um, South Georgia Island, a sail of about 800 nautical miles from Elephant Island. Why are we now? Two sjömil, one sjömil, south of Cape Horn. Slow on the segel. Det är som finns. Lätt. Och regn. <laughs> Allt är för jävligt. <laughs> en sjövis från Kapoor som behöver. <laughs> det är det tionde eller elfte i alla fall. Vi har 150-160 sjövis kvar ungefär till Deception. Deception Island. Det är kallt så in i helvete nu. Fan jag fryser om fötterna alltså. Ja, det är mest lämpade då jag får på mig. Ja, i alla fall lamar vi här så. Vi är framme i Antarktis. Det är Snow Island man ser där borten. 
Nu har vi ungefär 45 skämmer kvar till Deception Island. Deception Island. 12 januari. Då kör vi oss in i en krater här. Det är en vulkan då. Och just här så har kratervägen ja, sjunkit ihop så man kan köra rakt in i kratern. Nu ska vi bara hitta rätt här inne så ska vi ankra. Härligt väder på Antarktis. Kallt i helvete. Allt det man ser här nedanför är ju en äh, aktiv vulkan. Så vi ligger ju ankrade i den. Ja, det är jävligt häftig natur här. Här är landskap. Du är törstig kille. <laughs> Fan, det är riktigt gott vatten. Nej. <laughs> Här är Hållfunkstationen i Wailers Bay. Den 16 januari är vi på väg till Livingstone Island. Vi ska ankra bort i en liten bukt. Så efter vi har eh, ankat här och tittat lite på djuren så ska vi eh, segla vidare bort hit. Nu ska det finnas eh, en ankrivsplats som heter Jonsons dock. Det är knappast någon dock. Det är eh, en tricky bukt som man kan ta sig in i och anka. Så ska vara rätt så skyddad. Utan skäl framförallt. Så krill och fryser. Kallt! Fan gör det här, jag längst efter kartan. Hannas Point. Livingston Island. Hemsk jävla ankringsplats det här. Lite rädda för att vi ska dragga det, så vi ska bara göra ett kort besyt här. Kolla in sjöelefanterna och vad nu kan tänkas finnas. Det är en pingvin här bredvid oss. De har kompisar som ligger och sover. Det verkar väldigt trött. Jävlar! <laughs> ja, ja, han måste ju väga. Hur mycket kan han väga? 300-400 kilo eller någonting. Fan vad stora de är. Vem är som låter? Ja, han verkar ledsen då. Förkyl.
löpte verkligen ut det. Jag ser det. Ja, så vad snäll ut han här. Han sa jag lömsk ut. <laughs> ja, han vill bara inte bli biten av. Åh. Oh. Johnsons dock på Livingstone Island den 17 januari. Just nu är vi instängda. Vi kan bara komma ut när det är högvatten. Det är gattet man ser där när det är vatten. Det är två meter när det är högvatten ungefär. Kille står och... Det är mig direktiv. Jag vet inte om det hjälper så där mycket. Det är is överallt. Där. Rakt fram! Vi är på väg norrut mot King George. Snart har vi ungefär 70-75 sjömil upp till King George Island när vi ska ankra. Och, eh, den ön kommer nog bli den sista vi besöker innan vi seglar vidare med eh, eh, Sydjorgen. Det är King George Island och vi lägger ankade, äntligen. Det har varit eh, resans värsta dygn hittills. Det här kan inte riktigt. Tre natt så kom vi fram, så gick vi till ligga på polska. Nej, vi kom fram klockan ett. Nej, klockan ett. I alla fall så ankar vi här upp till sist. Vi tänkte vi skulle in och anka här för att ha skydd från västvindarna. Vissa eh, var helt sjuks fett glaciär hela här som slängde massa is i havet så först här fick vi köra igenom ett stort isbälte så det skulle gå hål på båten och så ankrar vi där utanför den basen till den peruansk bas man blöste 21 sekundmeter och is och skit ville vi ankra dig och ja, det var några timmar som draggar. Vi var tvungna att ge oss av mitt i alltihopa. Blöst som fan. Så nu ligger vi här åt. Vädret har lignat ner sig. Men, uh, vi har två ankar och två landlinor. Men uh, börjar det blåsa storm från väst så kommer inte det hålla. Så att, uh, jag vet inte. Allt är skit på den här jävla ön. Så, och det är is överallt. Och en annan minut så kommer någon isbit och går med ut båten. Ja. Förberedelse för... Dödsäglig. Från Antarktis och Sydjorgen. Ni vill leta en av de värsta etapperna som finns på jorden. Men eh, man får göra så gott man kan. Jag håller på att justera riggen nu. Först var det 157 mil till Sydjorgen. Och där är ingen civilisation. Och sen så har vi 2607 mil där från till Salvador. Som är första civilisationen nu. Så innan vi är där så har vi varit utanför civilisation i ja, lite över två månader. Så har vi redan inte mat och diesel och så är det tycker jag. Det kan vara en ren repris på Shackleton. <laughs> Det är den 22 januari. Värdet ser bra ut så vi ska packa ihop och dra nu så fort som möjligt. 
Bara för att få upp grävt ner ett ankar här. Då har vi tre ankar till där. Och en landlinje där borta. Stamping vin här. Det står och vaktar linan. Här kan vi ta vår lina nu. Det är snart, snart exit bra. Mot Sydjörgen. Jag tror de var chanser. Det var chanser vet jag jävligt bra. <laughs> Annars hade jag inte velat ge mig ut. Nej, jag tror fan vi klarar pixar. Ja, man måste ju tro. Va? Man måste ju tro. Ja. Den 23, klockan är 12 mitt på dagen. Och här har vi Elephant Island. Den som Shackleton satt, hans män satt strandade på. The Endurance Glacier om man säger där. Cape Lookout ligger där borta. Jag tror att det var här någonstans. En strand här inne, en liten, liten strand som eh, nedanför de där bergen som Shackleton och hans män byggde stenhyddor och härdade ut. Och senare gav sig iväg med James Curd, deras, eh, en av deras båtar, segnet i Sydjörgen. Vi har dimma just nu. Vi är väg till Sydjorden. Vi vet om att det är en jävla massa isbär runt omkring som vi såg innan. För nu för ja, det kan ha varit fem minuter sedan skulle vi spira för sig. När vi står där uppe på däck i gudan rus. Vad fan är det där borta? 50 meter fram det är ett jävla isbär. Bara så det verkligen smyger sig på en. Jag har precis släppt Screaming 60s och segrat in i Furious 50s. <laughs> det är så kul nu. Ja, jag har visserligen mörjnat lite. Men det ska öka igen under kvällen upp till Steve Kuling. 17-18 meter på sekund. Håller det med krilla ruten. Han är på lite dåligt humör. <laughs> Jag håller på att laga mat nu. Han har haft vakt den här stunden. Nej, ja, vi får se. När vi väl kom upp i värmen igen ska aldrig mer klaga. <laughs> Detta är bara för jävligt. Det är kul att diska. <laughs> från uh, Fluden Styx. Sitter just nu på färgen. På väg över till Hades. Det måste vara uh, helvetets kvarna. Vi har fan aldrig varit med om det liknande. Uh, dimman är så tjock nu men jag kan inte säga för sig utan så. Uh, här vi har väl Två meter på sekund mitt, eller på kryss. Jag gör två och en halv knop. Nu vågar jag inte gå fortare nu för 
bara kommit in i ett isbäst i höga hastighet så jag vet inte vad som händer. Jag vill inte reda på det heller. Jag börjar känna mig väldigt smutsig nu. Jag har inte duschat och tvättat mig på jävligt länge. Håret är som en enda kladdkaka. Resten av kroppen ska jag inte tala om. Jag hoppas att det blir lättare snart. Alltså. Det här är inte kul. En natt till så här ska man göra fan. Jag åker, åker in på bil hem resten av livet. Ja, det är ju rätt spännande faktiskt. Även om jag hade heller haft äh, lite vin, ingen dimma, stjärnklart. Hi guys, thanks for watching another episode. Hope you enjoyed it. And yeah, if you did, please give it a thumbs up. We really appreciate that. Uh, coming up in the next episode is the last part of the Antarctic mini series. And yeah, me and Malin were taking some time off from working on the boat. The other week we got a package from Sweden and we're so happy to finally have our canvas bag with the round sailing logo on, like that and the mini pouch for sunglasses or whatever you like with the boat on so if you would be interested to get one of these uh, jump into our patreon page over here and to read more and find more information so uh, don't forget to subscribe and we see you in the next one yeah Ciao. bye bye